नमस्कार स्वागत है आप सभी का दानिस 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मारवानी हम सहारा से जुड़ी जानकारियां आपके लिए दिन प्रतिदिन लेकर आते हैं आज और नई जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव मोदी जो कि अखिल भारतीय जन कल्याण मंच से हैं बहुत बहुत स्वागत है संजीव आपका धन्यवाद मैडम संजीव जैसे की आप पश्चिम बंगाल से है तो पश्चिम बंगाल में सहारा को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है देखिये पूरे भारत में एक जैसी स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल आज 2014 से ही प्रभावित थी और यहाँ के प्रबंधन काफी लापरवाह है और कुछ ऐसे लोग हैं जो खुलकर के मुखर होकर के आंदोलन का रूप ले सकते हैं लेकिन वो भी खुलकर नहीं आ रहा है सब लोगों को प्रबंधन का भय दिखाकर रखा जाता है और काफी जागरूक जो कार्यकर्ता है वो आज हमारे साथ धीरे धीरे एक साथ खड़े होकर आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं संजीव कितना पैसा बकाया है पश्चिम बंगाल के निवेशकों का सहारा पर मैडम लगभग लगभग पूरे पश्चिम बंगाल से लगभग आंकड़ों की दृष्टि से अगर आप देखें तो कम से कम 2000 हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया होगा पूरे पश्चिम बंगाल जी तो क्या ये जो बकाया है ये उनसे सहारा से लेने के लिए आपकी ओर से कोई रणनीति बनाई जा रही है कोई कठोर रणनीति जो आप इस समस्या से बाहर निकल सके वो फिलहाल हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है जिसके तहत हम पश्चिम बंगाल के गवर्नर लॉ गणेशन साहब से अनुमति चाह रहे हैं उनसे मिलने की और हम उस पर भी ध्यान आकर्षित किए हैं एक रणनीति दिसंबर माह की हमारी यहाँ पूरा जमाकर्ता को लेकर एक विशाल जन समूह तैयार कर एक जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कलकत्ता के हावड़ा मैदान में और फिलहाल हमारे पास छोटे छोटे जो आंदोलन की रूपरेखा है वो तो मैं बहुत जल्द घोषणा कर दूंगा हमारे साथियों के बीच एक एक बार एक अच्छी बड़ी मीटिंग करके जैसे कि अभी आपने कोलकाता का नाम लिया तो कुछ समय पहले कोलकाता में सहारा सदन का घेराव किया गया था तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई क्या आपको उससे कुछ फायदा मिला देखिए मैडम नौ जून सहारा सदन में जो आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन श्रीवास्तव जी ने किया था जिसमे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जी का भी बहुत बड़ा योगदान था और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता का भरपूर सहयोग मिला और जो भी हमारे पीड़ित भाई थे वो जमा करता सभी और हमारे कार्यकर्ता उन्होंने मिलकर सहारा सदन में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसमें सदन कंपनी के तरफ से सहारा सदन के मुख्य जो अधिकारी थे रमेश चंद्र होता जी और कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर बुद्धदेव साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच एक वार्ता हुई थी उन्होंने बताया था जब तक दान नहीं होगी तब तक ये सहारा सदन बंद रहेगा और अभी तक सहारा सदन बंद है आ, किसी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं हो रही पश्चिम बंगाल से कितने संगठन बनाए गए हैं सहारा से लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल एक मात्र संगठन वो अखिल भारतीय जन कल्याण मंच है जिसके माध्यम से आज हम सभी जमा करताओं के पीड़ा को सरकारी और बेसरकारी तरीके से एक सूचीबद्ध बना के आंदोलन की तरफ अग्रसर है और प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन क्या इसमें आपकी कोई मदद कर रहा है कोई कार्रवाई आपके लिए हो रही है पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर काफी संख्या में निचले स्तर के गरीब स्तर के लोग रहते हैं जो छोटे छोटे जमा करता आज जिन्होंने पेट काट कर अपना महीने का दो सौ रुपया पांच सौ रुपया मासिक जमा किया आज उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है हम पुलिस प्रशासन से जब हेल्प लेते हैं तो हमारी मदद करते हैं लेकिन जो एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे सहार प्रबंधन में भय व्याप्त हो वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है कोई भी राजनीतिक दल हमसे किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं करती है न कोई ऐसे कोई सामाजिक संगठन है तो खुल करके हमारा साथ देती है जितने भी पश्चिम बंगाल में आपने संगठन बताए हैं क्या ये सब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं या अलग अलग पश्चिम बंगाल में महत्व संगठन अखिल भारतीय जन कल्याण मंच है जिसके माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे पश्चिम बंगाल में यहाँ और कोई दूसरा संगठन नहीं है और हम एक्चुअली ये बंगला भाषी क्षेत्र है जहाँ हम लोगों को जिनको बंगला भाषा आता है उनसे बात करने में थोड़ी सहजता होती है तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ किसी भी दूसरे राज्य के संगठन यहाँ काम नहीं कर पाए उनके साथ थोड़ी भाषा की ये हो जाएगी भेदभाव होगी जैसे कि सामने आया कि अभी हाल ही में के पंद्रह नवंबर या फिर नाइन नवंबर में इसके जो सहारा का जो है घेराव किया जाएगा नोएडा में तो क्या आपके ओर से भी इस दिन में कोई कार्रवाई की जा रही है नहीं हमारे संगठन की ओर से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जी और हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जी संजीव जी और क्या बताना चाहेंगे सहारा से जुड़ी हमें जानकारी और क्या देना चाहेंगे सबसे 
बड़ी बात है मैडम कि आज भारत में जितने भी जमा करता है आज विशेष करने वाले कोई नहीं हम हमारे साथ किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं हम जितने भी पीड़ित जमा करता है और जितने भी पीड़ित कार्य करता है सब एकजुट होकर के आज सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के सहयोग से और अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और विश्व में हमें किसी से उम्मीद भी नहीं है क्योंकि अभी तक किसी राजनीतिक दल ने हमारा खुलकर समर्थन नहीं किया जी तो हम की रणनीति के लिए हम अभी फिलहाल कल एक हमारी मीटिंग है उस मीटिंग के बाद हम तय करेंगे कि हमारी अगली रणनीति क्या साथी सहारा के जो मुख्य प्रमुख हैं सुब्रत राय उनके ठिकानों को लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि सालों से पैरोल पर है लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो क्या आपके पास उससे जुड़ी कोई जानकारी है मैडम ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस देश में हमने सुनते आया कि एक संविधान है और दूसरा लोकतंत्र है लेकिन जब से मैंने सहारा के विरोध आवाज उठाना शुरू किया आज तक ना संविधान को देखा ना लोकतंत्र को देखा है अगर आज कहीं लोकतंत्र होता तो आज करोड़ निवेशक हैं जो आज मान पाई पाई को मोहताज है को मोहताज है उन्हें न्याय मिलता और संविधान तो कहीं दिख ही नहीं रहा है मैं मैं एक चीज अपने मस्तिष्क से कहता हूँ आज हमने जिसे जनप्रतिनिधि बनाया आज हम लोगों ने जिन्हें वोट दिया आज उनकी एक दया दृष्टि अगर हमारे ऊपर होती आज हमारे जमाकर्ताओं को न्याय मिलता लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है और हमारे देश में जहाँ गरीबों को काफी पीड़ा मिलती है लेकिन उनकी सुनने वाली कोई नहीं लोकतंत्र तो कुछ है ही नहीं एक अपराधी आज हमारे पड़ोस में अगर किसी प्रकार का किसी के ऊपर आघात करता है और हम अगर थाने में उसके खिलाफ अगर प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो वो पुलिस उठाकर उसे ले जाती है लेकिन एक ऐसा अपराधी जो लगभग लगभग तीन लाख करोड़ से ज्यादा का एक आर्थिक घोटाला करके और सरेआम घूम रहे हैं और सरकार से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस आधार अपराधी को आज पांच साल से पेरोल किया जा रहा है अगर आज सीबीआई ईडी आपके पास है तो आप पश्चिम बंगाल में इतने बड़े बड़े नामी गिरा जो घोटालेबाज है आप उनकी गिरेवान तक आपके हाथ पहुंच जाती है लेकिन एक ऐसा अपराधी जो आज पूरे देश में करोड़ों जमा करता हूँ कि किसी की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है किसी का घर उड़ गया किसी की बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए विदेश गए थे उनका पढ़ाई अधूरा रह गया ऐसे करोड़ों सबके पाले में हमारे जमाकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल रहा है और वो अपराधी सरेआम घूम रहा है ऐसे कौन से संविधान है आपकी परेशानी को बखूबी समझ रहे हैं और उनको फील भी कर पा रहे हैं लेकिन मेरा सवाल यही है कि इतने इतना बड़ा घोटाला इतने बड़े स्तर पर सहारा के जो समूह है उनके द्वारा कैसे हो गया क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को इतनी आ, मतलब नॉलेज नहीं थी इस चीज को लेकर क्या वो उसके चक्कर में कैसे फंस गए मेरा एक सवाल सरकार से है कि सरकार जब लाइसेंस देती है तो प्रत्येक वर्ष आप ऑडिट करवाते हैं फिर वहाँ से आप अपने टैक्स के रूप में एक मोटा रकम वसूलते हैं जी सरकार का क्या कोई दायित्व नहीं बनता है सरकार क्या हमें सजग नहीं कर सकती है आज सरकार विज्ञापन दे करके रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अनुसार आप यहाँ बैंक में निवेश करें ये जो आप विज्ञापन दे करके आप आज लोगों जागरूक कर रहे हैं आप कहाँ चले गए थे इतने दिन से ये संस्था सैतालीस साल पुरानी संस्था है हम लोगों ने एक पुराने संस्था को इतना विश्वास दिया सिर्फ इसलिए सभी ने बताया कि भाई ये एक ऐसी संस्था है जिसकी जड़े पूरी जमीन तक जमीन से अंदर गई हुई है और ये सरकार के नियम के अनुसार चलती है हमने सरकार के किसी भी गाइडलाइन को आधार मानकर हमने निवेश किया लेकिन आज सरकार अब तो वहां से पिंड छुड़ा ले रही है ना सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई कंप्लेन दिया जाता है ना सरकार सुब्रत राय के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा करने पर कोई कार्रवाई करती है और दूसरी बात है मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सरकार से क्या हम जमा करता क्या हम टैक्स पेयर नहीं है आप हमसे और इनडायरेक्ट रूप से हमसे जो टैक्स लेते हैं वो पैसा तो हमारा ही है जी हमने जो निवेश किया वो तो आप ही का गाइडलाइन था आपने ही तुमको लाइसेंस दिया और चीजें जो है घोटाले जो है वो एक साथ सबके मिले हुए हैं आप यही कहना चाहते हैं ना संजीव तो संजय बहुत बहुत शुक्रिया आज हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए साथ ही मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो क्या संदेश देना चाहेंगे मैं अपने सभी कार्यकर्ता पीड़ित 
भाइयों से और सम्मानित जमाकर्ताओं से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो गुंडी बहरी सरकार है अगर सरकार हमारी बात अगर सीधी तरीके से नहीं अगर सुनेगी तो हमें वो सत्याग्रह भी आता है जिसके माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था और अभी सामने 2024 का मत नहीं होने वाला है अगर सरकार 2024 के चुनाव के पहले हमारे भुगतान देने के लिए कोई अगर रणनीति नहीं बनाती है तो मैं ऐलान करता हूँ पूरे भारत में जब तक हमारा नहीं होगा तब तक कहीं मतदान नहीं होगा नो भुगतान नो मत ठीक है संजीव जी हम आपने जो भी बातें की वो हमने सारी समझी और साथ ही होप के जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझेंगे और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी शिद्दत के साथ जीत भी हासिल करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भी हमारे साथ संजीव जी कल फिर हासिल होंगे नई जानकारियों के साथ बने रहिए तनुज टीम के साथ